Muchísimas gracias, señor Ciro Gómez Leiva, por esta entrevista con Deutsche Welle. Eh, es un gran placer y un honor para nosotros poder hablar con usted. Eh, se escuchó mucho del ataque que usted vivió. ¿Nos puede relatar eh, brevemente cómo vivió ese momento y cómo fue ese día para usted? ¿Qué sucedió? Fue la noche del jueves 15 de diciembre. Terminamos el programa, el noticiero, como todas las noches, a las 11, 11 de la noche. Eh, yo vivo muy cerca de los estudios de imagen televisión. Yo manejo mi coche y como lo he hecho durante... Seis años me subí, un trayecto de seis, siete minutos a mi casa, esas horas, hay poco tráfico, y eh, manejo una camioneta Jeep Cherokee blindada, una camioneta que me proporciona la empresa, y 200 metros, 300 metros antes de llegar a mi casa, un coche bajó velocidad adelante de mí, es una calle estrecha en el sur de la Ciudad de México, y... Ahí escuché un par de detonaciones y me di cuenta que me estaban disparando desde una motocicleta. Venían dos personas, uno conducía, el otro disparó. Eh, por fortuna, el blindaje detuvo los disparos. Yo me incliné hacia la derecha para tratar de bajar la cabeza. Alcancé, cuando levanté un poco, alcancé a ver la motocicleta, ya iba adelante y desde el centro me dispararon, impactando el, lo que nosotros llamamos parabrisa o luna del vehículo, y luego me di cuenta que se iban a toda velocidad, tanto el coche como el vehículo, yo en vez de continuar los 200 metros hacia mi casa, di vuelta en una calle a la izquierda, y avancé, avancé unos 300 metros hasta la casa de un amigo, y ahí, pues ahí llegué con el coche destrozado, las llantas destrozadas, pero bueno, ahí estuve ya seguro, y ahí comenzó pues esta nueva etapa de mi vida, que es la de vivir con seguridad, con protección, por parte de una escolta, de una escolta privada, y de un grupo numeroso de la Policía de la Ciudad de México. A muy grandes rasgos, eso fue lo que pasó. ¿Cómo se siente ahora viviendo de esta manera tan diferente? Bueno, pues es una situación completamente distinta y además pues viviendo con una enorme incertidumbre. Incertidumbre porque si bien sé que me dispararon para matarme, no sé quién lo hizo ni por qué, entonces vivo con esa incertidumbre. Alguien me trató de matar. Tres semanas después no sabemos quién fue ni por qué. Una enorme incertidumbre porque pues estoy viviendo hoy con un dispositivo de seguridad que yo supongo y yo deseo, no va a ser permanente. Pero hoy no sabría cuánto tiempo más voy a vivir de esta manera. Eh, incertidumbre, porque si no sabemos de dónde vino el, el ataque, el riesgo de que esto se pueda repetir, pues estará ahí. No sabemos si fue una acción de alguien que quiso simplemente eh, provocar un daño y no regresará nunca, o si esto es parte de una acción y más adelante se puede repetir. Entonces, ¿cómo me siento hoy? Pues me siento muy preocupado, me siento muy triste también por lo que ocurrió en una incertidumbre y al mismo tiempo muy gratificado, muy reconfortado por tantas, tantas muestras de solidaridad y de cariño de cientos de miles de personas y además prácticamente de todo el gremio periodístico mexicano, que como todos los gremios periodísticos es muy competitivo, hay muchas rivalidades, es muy difícil, como lo es en todos los países, pero ver esta muestra de solidaridad me, me tonificó, me alentó mucho. Entonces estoy viviendo esa situación, tratando de hacer mi trabajo como lo hacía hasta antes del, del atentado, y por lo pronto tratando de entender cómo es mi nueva vida cotidiana mm. en los horarios en los que no estoy trabajando. Mm. Eh, señor Gómez Leiva, es una situación, como usted dice, sí, ha llamado mucho la solidaridad entre periodistas, 
sobre todo porque usted es una gran personalidad en México, es un periodista sumamente conocido, una cara conocida eh, en México. Los periodistas no tienen que vivir con esta incertidumbre y con este miedo, pero al parecer esto ha llegado a Ciudad de México y a un nuevo nivel. Pues esto ocurrió, esto ocurrió. No creo que sea yo en este momento la persona más indicada para hacer el análisis global. Lo que sí, los hechos marcan que esto ocurrió, ocurrió el, el, 15, el 15 de diciembre. Entendemos, y lo digo, yo tengo muchos años trabajando los temas duros de la política mexicana, temas de violencia, temas de conflictos sociales. Yo no soy un académico que vive escondido en un cubículo, yo soy una persona que... Eh, a lo largo de más de 30 años de, de carrera, he vivido situaciones de mucha tensión, he vivido momentos de alerta, momentos de, de amenazas. Digamos, no es algo que me toma completamente por sorpresa, lo que nunca había vivido, y creo que nadie, ni de mi generación, ni de la anterior, ni de la hace dos o tres generaciones, es que a un periodista en la Ciudad de México le dispararan a la cabeza. Esa es, la, esa es la novedad y de ahí creo también el impacto que provocó este caso, no porque haya sido yo, sino porque esto no se veía en la Ciudad de México desde mediados de los años 80. Sabemos que hacemos periodismo en un país violento y en un país peligroso. Eso no nos sorprende. Sabemos que enfrentamos una serie de riesgos, pero este riesgo, esto que viví hace tres semanas, pues es, al menos en la Ciudad de México, sí es muy novedoso, muy, muy novedoso y es, es muy duro. Sí, de hecho expertos eh, califican y describen México como el país más peligroso para periodistas fuera de países eh, que están eh, pues en zona de, de guerra. ¿no? Eh, días antes de que esto ocurra, el, el presidente de México, el presidente López Obrador, lo calificó a usted como, como periodista deshonesto. ¿Cree que hay un vínculo con esto o es totalmente está, no está conectado lo uno con lo otro? El, yo he reporteado a Andrés Manuel Obrador desde mediados de los años noventas. Es una relación de mucho, mucho tiempo. Nos conocemos muy bien. Eh, a él no le gusta la crítica. Yo te diría que al menos desde el año 2001, 2002, he tenido una relación difícil, tensa con él. Él es una persona que adjetiva muy fácilmente. Él desde las elecciones que perdió en el 2006, me considera eh, un periodista que estoy cerca de los grupos que no quieren el bienestar para el pueblo, en fin. Entonces, lo que dijo el día anterior y la semana anterior y tres semanas antes y un año antes y tres años antes, pues lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Más bien creo que para él fue una muy mala coincidencia, una pésima coincidencia, el que el miércoles se haya referido así a mí, porque se pudo haber referido a otros periodistas, pero estaba dando un ejemplo y mencionó tres nombres y esta vez me tocó a mí. Para él fue una pésima coincidencia decir eso el miércoles y que el atentado se diera el jueves. Mm. Eso es lo que puedo decir. No tengo un solo hecho, no tengo un solo dato que me lleve a pensar que el ataque pudo venir, venir por ahí o pudo venir de otro lado. Y como no tengo información, como no tengo datos, no tengo facts, no tengo hechos, he dicho desde el primer momento que no voy a hacer hipótesis, mm. que no voy a hacer supuestos. Mm. Mm. Eh, nosotros somos periodistas, eh, estamos acostumbrados a reportar en diferentes realidades lo que usted ha vivido y lo que viven muchos periodistas en México no debería suceder en una democracia consolidada, robusta, ¿qué tiene que suceder en México para que los periodistas no tengan que vivir con esa incertidumbre que usted ahora también tiene? Tú lo dijiste, somos periodistas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tienen que ocurrir una gran cantidad de cosas, y ahí 
tienen que actuar las instituciones, los grupos sociales, los políticos, los empresarios, las policías, los jueces, los parlamentos. A nosotros lo que nos toca es hacer periodismo. A nosotros lo que nos toca es tratar de registrar bien la información, procesar bien la información, presentar bien la información, contar bien las historias de cada día. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues por lo pronto tendría que reducirse la violencia en este país. ¿Cómo? No lo sé. Se han intentado diversas formas sin, sin mucho éxito. ¿no? Lo cierto es que seguimos viviendo en un país tremendamente violento, en un país muy peligroso, incluido el peligro para los eh, periodistas. Eso es lo que vivimos. A nosotros nos toca registrar el momento, criticar, cuestionar el momento, aportar información. ¿Cómo se va a salir de esto? Pues ojalá, ojalá con una serie de acciones virtuosas que en un futuro no muy lejano nos lleven a tener un mucho mejor país en términos de seguridad, en términos de legalidad, en términos de paz, en términos de tranquilidad. Mm. Mi última pregunta, señor eh, Ciro Gómez Leiva. ¿Usted cree que en la visita que el presidente Biden hará ahora a México junto con el primer ministro Trudeau de Canadá, este tema tan importante debería ser tratado también entre estos países norteamericanos, sobre todo tomando en cuenta que Estados Unidos tiene como bandera la defensa de las democracias, el apoyo a instituciones democráticas y la libertad de prensa? Pues no sé si debería ser tocado, no, no, no lo sé. No sé que en la agenda, cuando menos en la agenda que han dado a conocer, que ha dado a conocer el gobierno mexicano, no está este tema, pero si lo llegan a tocar, si lo llegan a abordar, por supuesto, eh, pues estaremos muy atentos y lo reportaremos. Si quisiera, antes de terminar, eh, sobre todo para eh, una audiencia extranjera en los Estados Unidos, en Europa, eh, yo trabajo en dos grupos informativos muy fuertes. En la mañana, en, trabajo con un grupo muy poderoso en un programa de Radio Nacional y en las noches, aquí en Grupo Imagen, con un grupo empresarial también muy poderoso. O sea, estamos hablando de dos empresas muy sólidas, con recursos suficientes para producir pues con estándares mundiales, con estándares de calidad internacionales, en nuestro equipo, porque es muy, no todos, pero la mayor parte del equipo trabaja en la mañana y en la noche con, con nosotros. En este equipo están varios de los mejores periodistas, de los mejores reporteros, de los mejores productores, de los mejores camarógrafos, de los mejores diseñadores de la televisión mexicana. Hemos ganado premios latinoamericanos. Entonces, nosotros somos muy privilegiados en un país donde matan reporteros que no tienen estos recursos para trabajar. Por eso yo no me quiero presentar como una víctima de la desventura o de la violencia. Lo fui, me atacaron, trataron de matarme, pero sí quiero dejar, sí si quisiera eh, señalarlo, que formamos parte de los grupos más poderosos, dos de los grupos más poderosos de comunicación en México y en América Latina. ¿no? Soy el conductor, digamos, de los noticieros de más audiencia en ambos, en ambos medios de comunicación y de ahí probablemente el, el impacto de, de estos hechos. ¿no? Somos empresas muy fuertes, muy, muy fuertes. El ataque si es que tuvo que ver, si es que tuvo que ver con la actividad periodística, fue en este momento y contra el conductor de estos grupos de información. Te lo digo porque luego se tiene la idea de que un periodista en América Latina, no. Sí. Estamos hablando de que nosotros tenemos recursos, capacidades Totalmente. de producción. Pero entonces, señor Gómez Leiva, eso también me lleva a la pregunta de si eso ya se está dando en un nivel tan alto, hablando de medios de comunicaciones con una audiencia tan grande y, y, y con un poder tan grande, ¿cómo lo viven nuestros colegas en, en, en canales o en regiones donde están es terrible, menos protegidos? Es terrible, es terrible, es terrible. 
y de ahí el impacto de, de, del ataque, del ataque que fui víctima hace tres semanas, porque a quienes habían matado, a los muchos periodistas que han matado en los últimos 10, 15 años en México, la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos eran de medios regionales, de medios locales, donde la presencia de los grupos criminales es clara y en muchas ocasiones parece ser dominante de esos territorios. De ahí la sorpresa que esto haya ocurrido en un lugar donde no ocurría, en la Ciudad de México. Esa es, la, además, en una, digamos, en uno de los barrios más seguros. acomodados, eh, seguros de la, de la Ciudad de México. Esto es lo que ocurrió, repito, no sé quién fue, no sé por qué, pero ocurrió. Nosotros también estamos investigando, nosotros también estamos juntando información, pero por lo pronto vamos a esperar a ver qué nos informa la Claro la que sí, independientemente de quién y por qué, el hecho de que se haya dado ya dice mucho. Ocurrió, ocurrió tristemente, tristemente ocurrió. Señor Ciro Gómez Leiva, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, mucha suerte y continuemos. Gracias. En... Un placer. Muchas gracias, muchas gracias.